हेलो गाइज वेलकम टू शॉर्ट वर्क चैनल मैं हूँ देवेंद्र गुप्ता आज का वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनके पास मल्टीपल वेबसाइट है और वो चाहते हैं कि वो मल्टीपल वेबसाइट पे कंटिन्यू पोस्ट जाते रहे बेसिकली आप लोगों को पता ही होगा कि अगर आपके पास मल्टीपल वेबसाइट है तो सभी वेबसाइट पे कुछ ना कुछ पोस्ट मंथली बेसिस पे जाना ही चाहिए कंटिन्यूस ताकि उस वो वेबसाइट रैंकिंग में रह सके तो उस रैंकिंग को मेंटेन रखने के लिए आपको ऑथर को हायर करना पड़ता है या फिर किसी से पार्टनरशिप करना पड़ता है तो उस पार्टनरशिप को करने के टाइम पे हमको क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमको वर्डप्रेस में करनी चाहिए जिससे सामने वाला पर्सन को एज ए ऑथर आप हायर भी कर सकते हैं या फिर पार्टनरशिप में रख सकते हैं तो कौन कौन से प्रोसीजर है तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या क्या करता है कि ऑथर का डेजिनेशन उनको देने के लिए उसके साथ साथ ऑथर को वर्ड वेबसाइट पे किस तरह से लॉगिन करना है उसके बाद उस ऑथर को किस तरह से पोस्ट लिखना है वो सारे प्रोसीजर में इसी वीडियो में आपको समझाऊंगा चलो फिर ज्यादा देर ना करते हुए फिर स्टार्ट करते हैं देखिए मैं अपने वर्ड वेबसाइट पे आ चुका हूँ जिसका नाम है सॉफ्टवेयर हो अभी मैं आपको बताता हूँ कि एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपको किसी को भी ऑथर बनाने का जो प्रोसीजर है वो किस तरह से है सिंपली आपको चले जाना यूजर में यूजर में ऐड न्यू अभी ऐड न्यू करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे जो ऐड न्यू यूजर है वहां पे उसका यूजर नेम दे देंगे जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ दे देता हूं देव ट्वेंटी वन आप यहाँ पे जो ईमेल है आपको देना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ईमेल को आपको देना ही है यहाँ पे मैं दे देता हूँ एक ई मेल ईमेल आईडी हो गया यहाँ पे ऑथर का नाम देना है फर्स्ट नेम यहाँ पे मैं देव दे देता हूँ मैं खुद के लिए ही अभी बना रहा हूँ दूसरा और यहाँ पे सपोज कि ऑथर के पास कोई वेबसाइट भी है तो वहाँ पे इसका वेबसाइट लिंक भी आप डाल सकते हैं अदरवाइज यहाँ पे यही वेबसाइट का नाम डाल दीजिए और यहाँ पे देखिए पासवर्ड जनरेट करना है अब यहाँ पे देखेंगे तो जनरेट पासवर्ड आप क्लिक कर सकते हैं डायरेक्टली जनरेट पासवर्ड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रैंडमली एक पासवर्ड वो जनरेट कर लेगा जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ देखिए यहाँ पे जनरेटेड है इसको मैं हाइड कर देता हूँ यहाँ पे फिर से जनरेट करेंगे देखिए देखिए दूसरा हो गया मैं इसको एक पासवर्ड को लिख के ले लेता हूँ क्योंकि हम अगर हम पासवर्ड गलत डालेंगे तो फिर लॉग नहीं होगा एज ए एडमिनिस्ट्रेटर और यहाँ पर यूजर नेम भी हम ले लेंगे लिख के यहाँ पे हमने लिख लिया उसके बाद अभी हम इसको यहाँ पे देखिए सेंड द न्यू यूजर ईमेल अबाउट देयर अकाउंट ठीक है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तभी जाके उस सामने वाले जो पर्सन है जो ऑथर है या उसको वो मेल के थ्रू पता चलेगा कि उनका अकाउंट क्रिएट हो चुका है जैसे कि मैं यहाँ पे अभी आप कौन सा उनको डेजिग्नेशन देना चाहते हो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे जैसे कि हम हमारे केस में यहाँ पे ऑथर देने वाले हैं सिंपली एड न्यू करेंगे हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है एज ए ऑथर यहाँ पे आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटर एक है ऑथर दो है सब्सक्राइबर देखिए तीन हजार से ज्यादा है तो हम यहाँ पे आ जाएंगे ऑथर वाले सेक्शन में देखिए यहाँ पे दो ऑथर यहाँ पे दिख रहा है जिसे कि यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि जो हमने अभी जस्ट क्रिएट किया वो ऑथर यहाँ पे आ चुका है ठीक है फिर हम क्या करेंगे एक और प्रोम ओपन कर लेते हैं जहाँ पे हम बाकी सारे टेस्टिंग करेंगे जैसे कि यहाँ पे मेरा टेस्टिंग का जो प्रोफाइल है क्रोम का उसको ओपन कर लिया आपको ऑथर को अपने वेबसाइट का लिंक देना पड़ेगा ताकि वो लॉगिन कर सके और लॉगिन करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे एज ए एडमिन या फिर एज ए ऑथर लॉग इन करने के लिए उसको लिखना पड़ेगा डब्ल्यू पी लॉग इन देखिए डब्ल्यू पी लॉग इन काम कर रहा है यहाँ पे देखिए आप लोगों को पता होगा कि इसमें बहुत सारे लोग अपना सिक्योरिटी लगा के रखते हैं कि तीन बार अगर आपने रॉन्ग किया तो ऑटोमेटिकली आपका आईपी डिसेबल हो जाएगा तो मेरे केस में भी मेरे भी वेबसाइट पे ऐसा लगा हुआ है अगर मैंने तीन टाइम से ज्यादा अगर वेबसाइट को लॉग इन और पासवर्ड रॉन्ग किया तो आपका जो यूजर आईडी है और ये है ब्लॉक हो जाएगा प्लस आपका आई भी ब्लॉक हो जाएगा तो आप नहीं ट्राई कर सकते फिर से लॉग इन करने के लिए तो फिलहाल तो हम मैंने जो बनाया है यूजर आई उसको यूज करता हूँ लॉग इन करने के लिए ठीक है यहाँ पे डाल दिया पासवर्ड क्या है वो भी हम यहाँ पे ले लेंगे यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे लॉग इन आप यहाँ पे देखेंगे हम एज ए ऑथर यहाँ पे लॉग इन हो चुके हैं और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये ऑथर का डैशबोर्ड है यहाँ पे ही ऑथर अपना काम करेगा ठीक है अभी तक इससे पहले का जो प्रोसीजर था 
वो एडमिनिस्ट्रेटर का था कि उनको कैसे उनका यूजर आईडी क्रिएट करें अभी आगे का जो प्रोसीजर है कि ऑर्थर किस तरह से काम करेगा यहाँ पे देखेंगे तो पहले डैशबोर्ड है डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्लीज कम्प्लीट बाय बायोग्राफी इन्फॉर्मेशन प्लीज इंटर योर सोशल प्रोफाइल तो ये सारी चीजें क्या है मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि यहाँ पे मैं प्रोफाइल में जाता हूँ यहाँ पे प्रोफाइल में आप देखिए यहाँ पे आ, कौन सा थीम यूज करना चाहते हैं जैसे कि मैं ये यूज करना था देखिए ये थीम पूरा चेंज हो चुका है मॉडर्न उसके बाद यहाँ पे ब्लू कॉपी आपको जैसा अच्छा लगता है वो आप रख सकते हैं मुझे यही डिफॉल्ट ही अच्छा लगता है तो डिफॉल्ट में रख रहा हूँ तो उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे देवेंद्र जो यूजर है यहाँ पे यूजर आईडी आप नहीं चेंज कर सकते क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटर का काम है वो ही चेंज कर सकता है इसको ठीक है उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है आप चेंज कर सकते हैं जैसे कि अगर मैंने एडमिनिस्ट्रेटर ने गलत डाल दिया तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं निक नेम क्या होना चाहिए आप वो भी डाल सकते हैं रिक्वायर्ड है आ, उसके बाद यहाँ पे जो आपको नाम अच्छा लगे जो जैसे कि जो पोस्ट में दिखना चाहिए वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कैसा हमारा जो हम जो पोस्ट लिखेंगे जैसे कि ऑथर जो पोस्ट लिखेगा उसका नाम कैसा दिखना चाहिए आप वो यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी और उसके बाद वो जो वेबसाइट मैंने डाला है जे, जैसे कि मैंने वेबसाइट डाल दिया था मुझे नहीं पता था सामने वाले जो पर्सन है उसका वेबसाइट का नाम क्या है या फिर कौन सा वेबसाइट है तो वो यहाँ वो वेबसाइट भी डाल सकता है यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको चेक कर लेना कि आपका जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है ऑथर का वो सही है कि नहीं उसके बाद यहाँ पे रैंक मैथ एस अभी रैंक मैथ एस के थ्रू आपको ट्विटर यूजर नेम दे दिया उसके बाद फेसबुक प्रोफाइल ये सारी चीजें आप डाल सकते हैं उसके अलावा आप प्रोफाइल पिक्चर भी आप डाल सकते हैं एज ए ऑथर यहाँ पे आपको एक क्लिक करके आपको क्रिएट करना पड़ेगा आपका प्रोफाइल यहाँ पे लॉग इन क्रिएट करना पड़ेगा साइन इन करके अपना प्रोफाइल पिक्चर बना सकते हैं ठीक है अपलोड कर देंगे आपका प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे अपलोड हो जाएगा यहाँ पे आप न्यू पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं सेट न्यू पासवर्ड पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कस्टम प्रोफाइल इमेज जैसे कि ये सिंपल ऑथर बॉक्स है जो जो कि एक प्लग है इसके थ्रू आप कौन से भी ऑथर का यहाँ पे पिक्चर डाल सकता है वो सामने वाला जो ऑथर है यहाँ पे उसका पिक्चर आ जाएगा उसके बाद यहाँ पे इस बायोग्राफी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालना है और एडिशनल प्रोफाइल जो सब सारी चीजें इसको फिल कर ले ठीक है यहाँ पे आप लिंक भी डाल सकते हैं फेसबुक का यूआरएल डाल सकते हैं कुछ की फेसबुक मेरा प्रोफाइल है यहाँ पे ऐड कर सकते हो और भी यहाँ पे डाल सकते हैं याहू यूट्यूब सारी चीजें यहाँ पे आपका प्रोफाइल एज ए ऑथर आप यहाँ पे बना सकते हैं एड कर सकते तो ये सब तो हमारा हो गया प्रोफाइल रिलेटेड सारी चीजें ठीक है यहाँ पे सिंपली अभी हम क्या करेंगे पोस्ट पे जाएंगे अभी यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ने लिखा है वो सारे आप देख सकते हो किस तरह से पोस्ट है यहाँ पे ये देखिए बट एज ए आप ऑथर देख सकते यहाँ पे आप कोई भी चीज आप एडिट नहीं कर सकते ठीक है जो पोस्ट आप खुद से लिखेंगे आप उसको एडिट कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे मैं एड किया उसके बाद यहाँ पे मैंने इंसर्ट टेबल जो टेबल ऑफ कंटेंट वो भी आना चाहिए उसके लिए मैं यहाँ पे टिक कर लूंगा अभी मैं एज ऑथर काम कर रहा हूँ तो मैं अभी जिस पोस्ट को लिखना स्टार्ट किया हूँ तो यहाँ पे इमिडिएटली पब्लिश के जगह पे हम क्या करेंगे इसको चेंज कर लेंगे कि हमारा ये पोस्ट कितने दिन में रेडी होगा जैसे कि हमारा पोस्ट ये थर्टी को रेडी हो जाएगा मैं यहाँ पे थर्टी रख देता हूँ और शेड्यूल कर देता हूँ ठीक है अभी हम पोस्ट को लिखना स्टार्ट करेंगे आप वर्ड बिल्डर का भी यूज कर सकते हैं अगर आपको यूज करना आता है अदरवाइज यहाँ पे इलिमेंटर का भी ऑप्शन है आप इलिमेंटर भी यूज कर सकते हैं ये इलिमेंटर का ऑप्शन तभी आएगा अगर आपके एडमिनिस्ट्रेटर ने इलिमेंटर प्लगइन को यूज किया है इंस्टॉल कर रखा है तभी ये ऑप्शन दिखेगा अदरवाइज नहीं दिखेगा तो यहाँ पे हम क्या करते हैं इलिमेंटर का यूज करते हैं यहाँ पे वर्ड बिल्डर नहीं यूज करेंगे सिंपली एडिट विद इलिमेंटर क्रिएट करेंगे जो वर्ड का पोस्ट है यहाँ पे आ चुका है अभी यहाँ से सिंपली हम लिखना स्टार्ट करेंगे जैसे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे ये देखिए हमारा ये कॉलम आ गया सिंपली यहाँ पे देखिए हेडर है यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे जैसे कि मैं जो हेडिंग डालना है तो यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ पैराग्राफ आए तो आप पैराग्राफ भी डाल सकते हैं सिंपली यहाँ पे पैराग्राफ के लिए यहाँ पे टेक्स एडिटर यहाँ पे उठा कर रख देंगे तो देखिए यहाँ पे टेक्स आ चुका है यहाँ पे कुछ भी आप डाल सकते हैं जो भी आपका कंटेंट है उसके हिसाब से आप डालते जाएंगे यहाँ पे आप हेडिंग डाल सकते हैं उसके बाद वापस से आप यहाँ से इसको 
चेंज करके आप हेडिंग भी चेंज कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे एस करना है तो आप एस भी कर सकते हैं यहाँ पे एच करना है तो कर सकते हैं एच करना चाहते हैं तो कर सकते हैं ये तो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से आप पोस्ट को दिखाना चाहते हैं यहाँ पे हेडिंग बढ़ा सकते हैं हेडिंग छोटा कर सकते हैं उसके बाद सेम सिमिलरली आप वहाँ पे यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर डाल सकते हैं नेक्स्ट वाले के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं उसके बाद यहाँ पे अगर आप आएंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं जैसे कि यहाँ पे बुलेट दिखाना है तो बुलेट भी दिखा सकते हैं ये देखिए उसके बाद और अगर हम और थोड़ा सा डीपली जाएंगे तो यहाँ पे आप नंबरिंग भी रन नंबरिंग भी कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे देखिए नंबरिंग भी हो गया और अगर आप कोई इंटरनल लिंकिंग देना चाहते हो जैसे कि ये मेरा पोस्ट है इसका मैं लिंकिंग देना चाहता हूँ तो यहाँ पे सिंपली देखिए ये सब वर्ड्स को हम सेलेक्ट करेंगे लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे उसको और सिंपली अप्लाई कर देंगे देखिए ये पोस्ट हमारा इस वर्ड को हमारा ये पोस्ट अटैच हो गया मतलब लिंक हो गया इसको बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग ठीक है अभी नेक्स्ट है हमारा जो यहाँ पे बोल्ट अगर किसको करना को किसी वर्ड को तो आप यहाँ पे बोल्ट कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे इसको मैं बोल्ट करना चाहता हूँ ये देखिए बोल्ट हो गया बोल्ट नॉर्मली क्यों करते हैं किसी चीज को हाईलाइट करते हैं करना है हमारे टेक्स्ट को तो उस समय हम बोल्ट यूज करते हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे ये देखिए अंडरलाइन कर सकते हैं इटालिक यहाँ निकाल देता हूँ अभी वो आ, ये हो गया कि हमारा किस तरह से हमने लिखना है यहाँ पे सिंपली मुझे इमेज डालना है जैसे कि यहाँ पे इस पोस्ट के लिए कुछ इमेज भी तो जरूरी है क्योंकि हर पोस्ट में इमेज होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है देखिए यहाँ पे इमेज आपने डाल दिया यहाँ पे क्लिक करेंगे इसको ये देखिए जितने भी इमेजेस हैं यहाँ पे आप इनकी यूजेस कर सकते हैं जो ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटर ने अपलोड किए इनकी यूजेस कर सकते हैं लेकिन आप यहाँ पे डिलीट या कुछ भी नहीं कर सकते हाँ अगर आपके पास इमेजेस जो इसमें एडमिनिस्ट्रेटर के पास है वो नहीं है यहाँ पे आप यहाँ पे अपलोड फाइल करके यहाँ पे आठ एम तक आप फाइल को अपलोड कर सकते हैं जैसे कि मुझे इमेज ए है इसको अपलोड करना है ये ऑलरेडी है बट यहाँ पे मैंने फिर से अपलोड किया ठीक यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे आप एल टेक्स डालिए जो भी आपका जो की है उसके बेसिस uh, पे उसका अल्ट जो टेक्स होता है वो होना चाहिए जैसे कि आपको जो आर्टिकल है उसके ऊपर ये अल्ट टेक्स होता है सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे ये देखिए हमारा इमेज आ चुका है फिर से वापस हमको कोई हेडिंग देना है यहाँ पे दे दीजिए छोटा देना है बड़ा देना है ये सारी चीजें आप यहाँ पे यहाँ पे जो भी आपका की जो इम्पोर्टेंट है जो आप जिसपे आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं जो फोकस की है वो आपका यहाँ पे हेडिंग uh, और ये सब में आना चाहिए एस सी ओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखना है उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के डाल दिया है आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं ठीक है फिलहाल तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ एज ए ऑथर आप कैसे uh, कोई भी पोस्ट को लिखेंगे ठीक है सपोज कि हमको कोई भी बटन देना है और जैसे कि यहाँ पे एक्सप्रेस बी पी एन है और एक्सप्रेस बी पी एन के लिए हमको बटन देना है यहाँ पे सिंपली ऐड करेंगे और सिंपली नीचे चले जाएंगे यहाँ पे बटन ड्रैग करके यहाँ पे रख देंगे अब इसको सेंट्रली लाने के लिए आप यहाँ से ठीक है यहाँ पे आप कर दीजिए आप सेंटरली हो जाएगा और यहाँ पे आप लिंक को पेस्ट कर दीजिए ठीक है जैसे कि ये हो गया तो इस तरह से आपका इंटरनल लिंकिंग हो गया आपने सारी चीजें आपने एक्सटर्नल लिंकिंग भी दे दिया ठीक है और भी बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगा जैसे जैसे कि आपको आ, कोई रेटिंग देना है आपको वेबसाइट का देखिए यहाँ पे रेटिंग दे सकते हो कोई अप्लीकेशन का रेटिंग देना है तो आप इस तरह से आप मेंटेन कर सकते तो गाइज इस तरह से आर्टिकल ऑथर लिखेगा और अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं और आपके पास बहुत मल्टीपल वेबसाइट है और आप किसी को काम दे रहे हैं तो इस वीडियो को आप शेयर करके आप बोल सकते हैं कि इस तरह से हम आपको आर्टिकल लिखना है अगर आपने इलमेंटर यूज किया है तो आप इजीली आप इसको भेज सकते हैं और बोल सकते हैं जिस तरह से इस वीडियो में बताया गया है उस हिसाब से आप आर्टिकल लिखना स्टार्ट करो और सीखो किस तरह से लिखना है गाइज कैसा लगा वीडियो अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा होगा तो लाइक जरूर करें कमेंट करें चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड